దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కనుగులు కాక ఆ మెయిన్ మన ప్రభును రక్షకుడికి యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులకు నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా బాగున్నారని ప్రభు కృపలో తలంచు మీ కొరకు అనుదినము కూడా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా గురించి మీరు చేస్తున్న ప్రార్థనలు బట్టి కూడా చాలా వందనాలు మీకు మరి ప్రభు మహాకృపం బట్టి గడిచినటువంటి గత ఐదు నెలలుగా జరిగిస్తున్నటువంటి ఒక ఈ టీవీ పరిచర్యలో మరి విత్తబడుతున్న ప్రతి విత్తనము కూడా వ్యర్థం కాకపోక కొంతమంది సంఘ కాపురులను సంఘస్థులను ప్రత్యేకంగా వివాహం కొరకు సిద్ధపరుచున్నటువంటి యవన బిడ్డలను ప్రోత్సాహపరచుచున్నదని ధైర్యపరచుచున్నది అనేటువంటి విషయాలను వారు చేయించున్న ఫోన్ కాల్స్ని బట్టి వినటి ద్వారా నిజంగా నాకు ఎంతో సంతోషం ప్రోత్సాహం కలుగుతూ ఉంది ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా దేవుడు మిమ్మల్ని బహుగా దీవించాలని నాతోటి జత పని వారుగా ప్రభు సేవలో వాడబోతున్నటువంటి దేవుడు దాసులు ప్రత్యేకంగా వైజాగ్ అనేటువంటి మహాపట్నాన్ని నుండి వాళ్ళు ఇతర ప్రాంతాల నుండి ఫోన్ కాల్స్ చేస్తున్నటువంటి దైవదాస్ వారిని బహుగా దేవుడు తన పరిశీలనలో వాడుకున్నగాక మరి వారు వయసులో చాలా పెద్దవారైనప్పటికీ కూడా చెప్పబడుతున్న ప్రతి వాక్యాన్ని కూడా మరి యూట్యూబ్లో మన ఛానల్ రెమీ ఇండియా ఫర్ జీజస్ రెస్టోరేషన్ ఎబినేజర్ మినిస్ట్రీస్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్ఈఎంఐ రెమీ ఇండియా ఫర్ జీజస్ అనేటువంటి యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని దేవుని వాక్యాలను గురించి ప్రభు కృపలో వృద్ధిల్లుతూ ఆత్మీయ జీవితంలో మీరు అందరూ కూడా ఎదగాలని మరొకసారి మిమ్మల్ని ప్రేమతో మనం చేస్తూ ఉన్నాను ఎవరైనా కనుక ఇంకా నువ్వు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వారు ఉంటే దయచేసి మా యూట్యూబ్ ఛానల్ని రెమీ ఇండియా ఫర్ జీజస్ అని మా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నండి వాక్యాలు వింటూ ఆ వాక్యానుసారంగా జీవిస్తూ దేవుని యొక్క దీవెనలను మీ ఆత్మీయ జీవితాల్లో పొందుకొనగలరని ప్రభునందు ఆశిస్తూ మరి ఈ దినమందు దేవుడు తన మహాకృపను బట్టి మనకి ఇచ్చినటువంటి శ్రేష్టమైన సమయంలో ఓ ద లార్డ్స్ కేర్ ఆఫ్ హీస్ పీపుల్ తన యొక్క ప్రజల పట్ల దేవుని భద్రత దేవుని యొక్క భద్రత అనేటువంటి అంశాన్ని దేవుడు తన ప్రజల పట్ల తాను కలిగి ఉన్నటువంటి యొక్క భద్రత ఎటువంటిదో ఆ విషయాన్ని ఈ దినమందు మీతో నేను పంచుకొనాలని రెండు విషయాలుగా పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూడండి జకరియ గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం జకరియ గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చినము సైన్యములకు అధిపతి యగు యహోవా సెలవిచ్చున్నదేమనగా మిమ్మును ముట్టినవాడు తన కనుగుడ్డును ముట్టినవాడని ఎంచి తనకు ఘనత తెచ్చు కొనదలచి మిమ్మును దోచుకొని అన్య జనుల ఎద్దుకు ఆయన నన్ను పంపియున్నాడు ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మికిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలకు ముందున్న పరిశుద్ధుడు తండ్రి ప్రతి నిత్యము పరలోకు మందు భూలోకు మందు చెరుపులు కెరుపులతో పరిశుద్ధుడు 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 అనచ్చు కొన్ని ఆడబడుచున్నటువంటి దేవ నేటి ఉదయకాల సమయమున జీవం కలిగినటువంటి మీ మాటల ద్వారా విత్తబడుచున్నటువంటి ప్రతి విత్తనము ద్వారా నా జీవితంలో వింటున్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి జీవితంలో ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఫలాలు ఫలించుటకు కృపణిచ్చి వినగలిగే చెవి గ్రహించగలిగే మనస్సు వాక్యానుసారంగా లోబడి జీవించే జ్ఞానం బుద్ధి మాకు నాకు దయచేసి మహిమ పొందమని ఏసున్నామందు స్థుతించి ప్రార్థన చేయించున్నాను తండ్రి ఆమె ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బట్టి ఈ దినమందు మనం ద లార్డ్స్ కేర్ ఆఫ్ హీస్ పీపుల్ దేవుడు తన యొక్క ప్రజల పట్ల ఆయన యొక్క ప్రజల పట్ల తాను కలిగి ఉన్నటువంటి యొక్క భద్రత అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఆలోచన చేయడానికి ప్రత్యేకంగా ముందుగా ఒక్కసారి మనం మన యొక్క జీవితాలను చూద్దాం ఒక తల్లిగా తండ్రిగా ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా నీవు ఎంత బాధనైనా లేదా నేను ఎంత బాధనైన వ్యక్తిగతంగా నా జీవితంలో అనుభవించడానికి శ్రమను అనుభవించడానికి అవమానాలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవటానికి ఇష్టపడతాను మీరైనా కానీ 
కానీ అదే సమస్య అదే శోధన లేదా అదే శ్రమ అదే అవమానము అదే నింద కనుక నీ పిల్లల మీద లేదా నా పిల్లల మీద కనుక పడుతుంటే మనం ఎవ్వరము కూడా ప్రియ దేవుని బిళ్ళరా తట్టుకోలేము ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులుగా మనకున్న ప్రేమ అలాంటిది మన పిల్లల మీద నాకేమైనా పర్వాలేదయ్యా అయ్యా నేను నన్ను ఏం చేసినా పర్వాలేదు లేదంటే నా పిల్లలకి నేనేమైపోయినా పర్వాలేదు కానీ నా పిల్లలు మాత్రం నాలాంటి కష్టాలు పడకూడదు నేటి దినంలో ఉదాహరణకు చూడండి ఎంత పేద స్థితిలో నిరుపేద స్థితిలో ఉన్నటువంటి తల్లిదండ్రులు అయినప్పటికీ కూడా వారు చేసే ఆలోచన ఏమిటయా అంటే నా కొడుకు లేదా నా కూతురు నాలాగా కష్టపడకూడదు నాలాగా ఇబ్బందులు పడకూడదు నాలాగా ఒకరి దగ్గరికి వెళ్ళి అప్పులు తెచ్చుకోకూడదు అప్పులు పాలవకూడదు నా కొడుకు ఎప్పుడు కూడా ఇచ్చే స్థితిలో ఉండలే కానీ ఒకరి దగ్గరికి వెళ్ళి చేయి చాచి అడిగే స్థితిలో ఉండకూడదు అని తండ్రి కోరుకుంటాడు ఇప్పుడు తన కొడుకు గురించి ఈవెన్ తల్లి కానీ తండ్రి కానీ కుమార్తె గురించి అయినా కూతురు గురించి అయినా నా కూతురు ఎప్పుడు కూడా పది మందిలో తల ఎత్తుకుని గర్వంగా ఉండాలి ఒక మంచి ఉద్యోగం సంపాదించాలి నాలాగా కష్టపడుతూ పొలం పనులు చేయడం పొలం పనులు చేయడం మంచిది బట్ కానీ నా బిడ్డకి ఆ కష్టం ఉండకూడదు ఆ బాధ ఉండకూడదు తను ఏదన్నా మంచిగా చదువుకునే విధంగా నేను తల్లిగా తండ్రిగా నా వంతు నేను చేయగలిగింది చేసి వారిని చదివించి ఎప్పుడైనా నా ప్రయోజకులుగా చూడాలని ఎంతమంది తల్లిదండ్రులు ప్రియా దేవుని బిడ్డారా ఆశ కలిగి లేరు మనం కలిగి ఉన్నాం కదా అంటే మనం మనం పడినా పర్వాలేదు కానీ మనం ఆ బాధని కష్టాన్ని మన పిల్లలు పడితే మాత్రం తట్టుకోలేం అది మనకున్న ప్రేమ లాంటిది మరి అలాంటప్పుడు ప్రభునందు నా ప్రియా దేవుని బిడ్డారా మరి మనం పూజిస్తున్నటువంటి దేవుడు మనం నమ్ముకున్నటువంటి దేవుడు నిన్ను నన్ను తన పోలికను తన స్వరూపమునిచ్చి ఇష్టముతో సృష్టించుకున్న ఆ దేవుని యొక్క పిల్లలమైన మనలను ఆయన ఏమంటున్నాడు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా మన అందరికీ కూడా తెలుసు కదా ఆయన ఏమంటున్నాడు తన్ను ఎందరంగీకరించిరో అటు వారందరికీ కూడా అంట ఆయన తన కుమారులు అయ్యే అధికారాన్ని అనుగ్రహించాడంట ఆమె నందమ్మా ఆమె నేటి ఉదయకాల సమయం మంది వాక్యం వింటున్నటువంటి నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి మనం చదువుకున్నటువంటి యొక్క ప్రవక్తల గ్రంథాలలో అప్రవచనాత్మకమైనటువంటి యొక్క పుస్తకం జకరియ గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన మందు చాలా స్పష్టంగా ప్రియ దేవుని బిడ్డరా దేవాది దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు జకరియ ప్రవక్త ద్వారా అంటూ ఉన్నాడు కదా తన ఏర్పరచుకున్న తన బిడ్డలైనటువంటి ఇస్రాయల్ బట్టి ఆయన మాట్లాడుతూ అంటూ ఉన్నాడు చూడండి సైన్యములకు అధిపతి యగు యహోవా సెలవిచ్చునది ఏమనగా మిమ్మును ముట్టిన వాడు తన కనుగుడ్డును ముట్టిన వాడని ఎంచి తనకు ఘనత తెచ్చుకొన దలచి మిమ్మును దోచుకొని అన్య జనుల ఎద్దుకు ఆయన నన్ను పంపి ఉన్నాడు ఆమె దేవునికి స్తోత్రం ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మనం ఇక్కడ చదువుబడిన వాక్యంలో ఆయన పోలుస్తున్న పోలికను మనం గమనించినట్లయితే నీ గురించి నా గురించి యేసు ప్రభును రక్షకుడిగా నిజమైన దేవుడిగా నమ్ముకున్న ప్రతి బిడ్డ గురించి దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాట ఏమంటే నిన్ను ముట్టుకున్న వాడంట ఆయన కనుగుడ్డును ముట్టిన వాడంట గమనిస్తున్నారా వాక్యాన్ని మనం వింటూ చదువుతున్న సమయాల్లో మనం ఆలోచన చేస్తే దేవునికి ఎంత గొప్ప ప్రేమ మన గురించి ఎంత గొప్ప జాగ్రత్త ఆయన యొక్క ఆయన యొక్క దృష్టి ఆయన ఎంతగా మనల్ని లక్ష్య పెడుతున్నాడో ఆలోచించండి ఒకసారి కనుక మనం ఊహిస్తే మనము ఈ సృష్టి అంతటిలో కూడా మనం అల్పులము స్వల్పమైన వారము సూర్యుడు లాంటి ఆ గొప్ప తేజస్సు చంద్రుడు లాంటి ఆ గొప్ప తేజస్సు నీకు నాకు లేదు పువ్వులకు ఉన్నటువంటి ఆ అందం ఆ సువాసన ఇచ్చేటువంటి స్థితి ప్రియులరా మనకి ఎవ్వరికి కూడా లేదు ఆకాశం ముందున్నటువంటి ఆ నక్షత్రాలు ఇచ్చేటువంటి ఆ కాంతి ఆకాశం అంతటిని కూడా అందంగా నింపేటువంటి ఆ నక్షత్రాల యొక్క కాంతి ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనకి ఎవరికి లేదు ఆకాశంలో ఉన్న నక్షత్రాల కంటే సూర్య చంద్రుల కంటే ఈ భూమి మీద ఎంతో అందాన్ని ఇచ్చి సువాసన ఇచ్చి ఇస్తున్నటువంటి పువ్వుల కంటే కూడా మన ప్రభువు మన రక్షకుడు మన దేవుడు మన నిత్యదేవుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఆయన లక్ష్య పెడుతుంది ఎవరైనా తెలుసా 
అని ఎక్కువగా జాగ్రత్త వహిస్తుంది భద్రతను ఇస్తుంది ఎవరికో తెలుసా నా ప్రియ దేవుని బిళ్ళరా అయ్యో నేను ఎందుకు పనికి రాని దానను నా వల్ల దేనికి ఉపయోగం లేదు నేను దేనికి పనికిరాని వాడును నేను తోసివేయబడిన వాడను నా వల్ల ఏది కాదు నేనే పని చేయలేను నేను ఒక సోమరిపోతుని నేను ఒక ముద్దుని లేదా నేను ఒక బద్దకస్తుని అని అనుకుంటూ నిన్ను నువ్వు తక్కువగా ఇతరులతో పోల్చుకుని నేను తనలాగా బాగా పాడలేకపోతున్నా అతనలాగా బాగా చదవలేకపోతున్నా వారు చేస్తున్న ఆ గొప్ప బిజినెస్ ఆ వ్యాపారాన్ని నేను చేయలేకపోతున్నా వారు పండిస్తున్నంత గొప్పగా నేను పంటని చెరువు పంటని లేదా చేపల ఆ పంటలో నేను రాబడిని పొందుకోలేకపోతున్నా పొలం పంటలో కూడా నష్టాలే కానీ వారికి లాగా నేను పంటను పండించలేని వ్యక్తిగా నేను ఉన్నాను అని నిన్ను నువ్వు తక్కువగా నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి పోల్చుకుంటూ ఇతరులతో మాట్లాడుకుంటున్న నీ గురించి నీ తండ్రి నా తండ్రి మనందరి తండ్రి అయినటువంటి ఆ పరలోకం మందు ఉన్న నిజ దేవుడు ఎంత భద్రతను కలిగి ఉన్నానని నేటి ఉదయకాల సమయం ముందు ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అంటే చూడండి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మనందరికీ కూడా కంటి చూపు ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి కళ్ళు ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి కూడా గమనించు విషయమే మనం ఎక్కడున్నా కానీ ఏ పని చేస్తున్నా కానీ ఈవెన్ ప్రయాణం చేస్తున్న సమయంలోనైనా కానీ మన కనురెప్పలు మనకి ఎంతగానంటే సహాయపడతాయి పిల్లరా ఏ దుబ్బు ఏ డస్ట్ కూడా రాకుండా నీ కనుగుడ్డు ఏమన్నా అయ్యింది అంటే చూడండి చూపేమన్నా కనబడుతుందా ఏమన్నా నువ్వు చూడగలుగుతావా ఎవరైనా కనుక వచ్చి నీ కంటిలో పొడుస్తే నువ్వు ఒప్పు ఒప్పుకుంటావా అసలు రాణిస్తావా అక్కడ వరకే మరి ఇక్కడ దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు కదా తను అంటున్న మాట ఏమనంటే మిమ్మును ముట్టినవాడు తన కనుగుడ్డును ముట్టినవాడని దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయా నేటి ఉదయ కల సమయమందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీ భర్త విషయంలో లేదా నీ భార్య విషయంలో లేదంటే నీ ఇరుగు పొరుగు వారి విషయంలో నీ ఇబ్బందులు పడుతుంటే బంధువుల విషయంలో నువ్వు ఎదుర్కొంటుంటే నిన్ను గూర్చిన దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు ఆయన మీద నువ్వు ఉంచిన ఆ విశ్వాసమును బట్టి నువ్వు పొందుకున్న తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామమందు పొందిన ఆ బాప్తిస్మము ఆయన వాక్యానికి లోబడి జీవిస్తున్న ఆ విశ్వాస జీవితాన్ని బట్టి నీతో నాతో ఆ దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాట ఏమో తెలుసా నిన్ను ముట్టాలంటే ఆ వ్యక్తి ముందు చేసే పని ఏమిటో తెలుసా అతడు నీ అద్దకు రావాలంటే ముందు నన్ను దాటి రావాలి అంటే ఆయన అంటున్నాడు నా కనుగుడ్డును ముట్టిన వాడు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీ దేవుడు నీ గురించి అంతగా భద్రతను కలిగి ఉన్నప్పుడు దేనికి నువ్వు భయపడుతున్నావు దేనికి నువ్వు నా సహోదరి ఎందుకు నిన్ను నువ్వు తక్కువగా పోల్చుకుంటున్నావు ఇతరులతో నా వల్ల ఏది కాదు ఏమి చేయలేనని ఎందుకని అనుకుంటూ ఉన్నావు దేవుని వాక్యానుసారంగా మనం గమనించినట్లయితే మన దేవుడు సమస్తానికి సృష్టికర్త అయి ఉన్నాడు సృష్టికర్త అయినటువంటి ఆ దేవుడు గనుక పైనుండి మనల్ని చూచినప్పుడు మనం ఎవరు మండి మెడతలు లాంటి వారు మన ఆయన సృష్టి అంతటితో పోలిస్తే ఆ గొప్పదైనటువంటి మహాకాశం అంత ఆ రూపము మనకు లేదు ఈ భూమి ఉన్నంత విస్తారమైనటువంటి ఒక ఒక ఈ రూపము మనకు లేదు అంత పెద్దగానేమీ లేవు చాలా స్వల్పమైన వ్యక్తులు మనం అటువంటి స్వల్పమైన వ్యక్తి అయిన నీ పట్ల నా పట్ల అంటున్నాడు ఆయన నిన్ను ముట్టినవాడు నా కనుగుడ్డును ముట్టిన వాడు అని అంతటి గొప్ప భద్రత తండ్రి అయిన దేవుడు నీ పట్ల ఆయన కలిగి చూపిస్తూ ఉన్నప్పుడు నువ్వు దేని కొరకు చింతపడుతున్నావు దేని కొరకు భయపడుతున్నావు ఇంకా దేని బట్టి డబ్బు లేదనా అందము లేదనా జ్ఞానము లేదనా సమాజంలో గుర్తింపు లేదని దేని కొరకు నువ్వు ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా డబ్బు అవనండి జ్ఞానం అవనండి అందం అవనండి లోకంలో పదవి ప్రఖ్యాతులు ఏవైనా కావచ్చు ఒక రోజున విడిచిపెట్టేవి అయితే అవి నీకు ఉన్నా లేకున్నా మనుషులు నిన్ను ఎన్నికైన వారిగా ఎంచినా ఎంచకున్నా నిన్ను ఎంత నీచపు తక్కువ స్థితిలో విడిచిపెట్టి వదిలిపెట్టేసినా నీవు ఎప్పటికీ ఎన్నటికీ కూడా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి నీతోనే నా ఏసై మాట్లాడుతున్నాడు ప్రియ సహోదరుడు నీతోనే నీవు మాత్రం నా తండ్రికి ఎంతో శ్రేష్టమైన వాడవు నిన్ను ముట్టినవాడు నా కనుగుడ్డును ముట్టినవాడు అని ఆ తండ్రి అంటున్న మాట ఏమంటే నీ మీదటికి మొదట ఒక వ్యక్తి రావాలంటే నీకంటే ముందుగా ఆ వ్యక్తి ఎవరిని దాటి రావాలంటే నీ తండ్రి నీ తండ్రిని దాటి రావాలి ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నేటి ఉదయకాల సమయం ఉంది వాక్యం అంటున్నాడు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి మనం జాగ్రత్తగా దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి కనుక మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే పరిశుద్ధుడైనటువంటి దేవుడు నీతో నాతో ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి ఒక మాట ఏమంటే ఈ లోకముందున్న వాటన్నింటికంటే కూడా బంగారము వెండి 
వీటన్నింటికి కూడా వజ్ర వైధుర్యాలన్నింటికి కూడా ఇవ్వనటువంటి ఒక గొప్ప ప్రాధాన్యత ప్రథమ స్థానము దేవుడు నీకిచ్చాడు నాకిచ్చాడు కారణం ఏమిటో తెలుసా ఆయన తన స్వరక్తం ఇచ్చి సంపాదించుకున్నటువంటి బిడ్డకు నీవు నేను ఆయన తన స్వరక్తాన్ని తన రక్తాన్ని చిందించి ఆ రక్తములు నీ పాపములను కడిగి నిన్ను నన్ను ఆయన బిడ్డలుగా చేర్చుకున్నాడు అందుకు ప్రభునందు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మనమందరమును కూడా చేయవలసినటువంటి ఒక ముఖ్యమైన పని ఏమంటే ఆ తండ్రి నీ పట్ల చూపిస్తున్న ఆ లక్ష్యమును ఆ భద్రతను ఆ కాపుదలను గ్రహించిన వ్యక్తివై అర్థం చేసుకున్న వ్యక్తివై నువ్వు ఆయనకు కృతజ్ఞతతో ఆయన పట్ల నమ్మకస్తుడిగా ఆయనను స్థుతించే విషయంలో నువ్వు వెనుకాడకుండా ఉండాలి ఎందుకంటే ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఆయన అంటూ ఉన్నాడు కదా నీవు ఎప్పుడైతే రక్షింపబడతావో నీవు ఎప్పుడైతే ప్రభు నందు విశ్వాసం ముంచి నమ్మకం ముంచి ఆయన మార్గములను నడవడానికి సిద్ధపడతావో ఆ సమయము నుండి ఆ సమయం అందుండి ఆ సమ ఆ నిమిషము నుండి నీవు నేను మనం అందరమును కూడా ఆయన యొక్క దృష్టి ఆయన అధికారంలో ఉంటాం ఆయన యొక్క కాపుదల ఆయన ఆశ్రయంగా నిండి నిన్ను నిన్ను నన్ను ఆయన కాపుదలనిచ్చి లక్ష్య పెట్టి కాపాడేవాడిగా ఉంటాడు నువ్వు నేను దేనికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఇటు అధికాల మంది వాక్యం వింటున్నటువంటి నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నువ్వే విషయంలో బాధపడుతున్నావో భయపడుతున్నావో నీతో నేను ఆ దేవుడు అంటున్న మొట్టమొదటి మాట ఏమంటే ఆయన అంటూ ఉన్నాడు కదా మొదటి విషయం ఏమంటే ప్రభు నందున ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి గాడ్స్ esteem of his people god esteems his people as much as men value their eyesight we are careful to protect our eyes from injury that the lord sits upon the circle of the earth and we are but as grass for our in his sight prabhunanduna priya devini bidlara manandarumunu kuda inda akada manam chepukunnatluga ayana drushtiki medatalu vale untamu ఆయన గొప్ప దేవుడు మహానుభవుడు సృష్టికర్త మహోన్నతుడైన ఆ దేవుడు నిన్ను నన్ను చూచినప్పుడు ఆయన దృష్టికి మనము మెడతలు వలె చాలా చిన్న స్వల్ప జీవులమైనప్పటికీ ఆయన ఎంతో నిన్ను గురించి నా పట్ల నీ పట్ల గొప్ప ఆదరణ ఆయన కనపరిచేటువంటి వాడిగా ఉన్నాడు ఎంతగా కనపరిచేవాడిగా ఉన్నాడు అంటే మనం ఎంతైతే మన కనుబొమ్మలు మన కను మన కనుగుడ్లకు ఏ విధమైనటువంటి ఒక వస్తువు వచ్చి తగలకుండా నీ కంటిని గుర్చి ఎంతైతే జాగ్రత్త పడతావో ప్రత్యేకంగా వర్షం వచ్చేటప్పుడు డ్రైవింగ్ చేస్తున్న సమయంలో చూడండి పిల్లల ఆ వర్షం వచ్చి తగులుతున్న సందర్భం ముందు ఏం చేస్తాం మనం ఇలా ఎవరికి వాళ్ళం కంటి చూపు ఎందుకంటే కంటి చూపే ముఖ్యమైంది కదా అంటే ఆ కనుగుడ్డు కనుక నొప్పి తగిలిందంటే దానికి ఏదన్నా తగిలిందంటే చూడగలుగుతావా మరి ప్రభు మరి గొప్ప దేవుడు నీ రక్షకుడు అనేటువంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభు నీ మార్గాన్ని ఆయన నడిపించేవాడిగా నీ గురించి భద్రత కలిగిన వాడిగా ఆయన ఉంటున్నాడు నేనున్నాను అంటున్నాడంటే దాని అర్థం ఏమిటి నీకు మార్గం తానే అయ్యి తానే నీకు చుక్కాని అయ్యి నీ జీవితాన్ని ముందుకు నడిపించడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు అయితే మనం ఈ ఉదయకాల సమయం అందు ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనం గమనించవలసినటువంటి విషయం ఏమంటే మనకెవరికి కూడా యోగ్యత అర్హత లేదు అయినప్పటికీ కూడా ఈ సృష్టిలో మనం ఇతరుల జీవరాశులతో కానీ పెద్ద పెద్ద మృగాలు సింహమన్ కానీ చిరుతుపులు కానీ ఈ సమాజం మందు ఉన్నటువంటి ఈ వేటితోనైనా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారు ఈ సృష్టిలో ఉన్న దేనితోనైనా నీవు నేను చెప్పుకోవడానికి గొప్ప వ్యక్తులమేమి కాదు అయినప్పటికీ కూడా దేవుడు నిన్ను ఘనమైనదిగా నన్ను ఘనమైనది పెంచుతున్నాడు అంటే కారణం ఒకటే అదేమిటంటే తన స్వరక్తం నీ కొరకు చిందించాడు నా కొరకు చిందించాడు ఈ లోకముందు ఉన్న జంతువుల కోసం కాదు ఇంకో మరొక దాని కోసం కాదు ఎవరినైతే తన పోలి వారి కొరకు తన స్వరక్తము చిందించి పిల్లరా ఆయన విలువైన రక్తంతో నిన్ను నన్ను కొనుగొన్నాడు కనుక్కున్నాడు మరి అలాంటి వెల చెల్లించిన ఆయన పరిశుద్ధుడైనటువంటి ఆ దేవుడు మన పట్ల భద్రత కలిగి ఉన్నప్పుడు మన పట్ల లక్ష్యమును కలిగి ఉన్నప్పుడు మనం భయపడాలంటారా భయపడవచ్చా పిరికితనం కలిగిన వారిగా ఉండవచ్చా దేవుని వాక్యాన్ని ఎరిగి ఉండియు ఏదో ఒక శోధన వచ్చేటప్పటికీ ఏదో ఒక శ్రమ వచ్చేటప్పటికీ నేటి దినాల్లో ప్రత్యేకంగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నట్లయితే ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఎక్కడో కాదు కుటుంబములనే భర్తకి భార్యకి మధ్య లేదంటే అత్తకి కోడులకి మధ్య తల్లిదండ్రులకి పిల్లలకి మధ్య ఏదో ఒక విషయాల్లో మనస్పర్ధలు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏమైపోతున్నారంటే మరలా నా భర్త నా దగ్గరికి వస్తాడో రాదో వస్తాడో లేదో లేదంటే నా భార్య మరలా నన్ను భర్తగా అంగీకరించిందో లేదో నా పిల్లలు నన్ను తల్లిదండ్రులుగా తండ్రిగా నన్ను గుర్తిస్తారో లేదో మరలా నాకు ఆ విలువ వచ్చిందో లేదు ఇలా భయపడిపోతున్నావు దేనికి నువ్వు భయపడతాం నీ తండ్రి అయినటువంటి దేవుడే ఘోర పాపివైన నిన్ను నన్ను మనల్ని క్షమించి 
మన కొరకు రక్తమును కార్చి ఆ రక్తములో కడిగి అంత గొప్ప భద్రతను వాల్యూని చేయాలని అంటూ ఉన్నాడు కదా నిన్ను ముట్టినవాడు నాకు అనుగుడ్డును ముట్టినవాడు ముట్టినట్టు అని మరి అంత గొప్ప భద్రత అంత రూఢి మనకి దేవుడు ఇచ్చినప్పుడు మనం దేనికి వెరవలసింది దేనికి మనం భయపడుతుంది ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుడిని వెళ్ళారా ఒకవేళ కనుక నువ్వు భయపడుతున్న వ్యక్తిగా నువ్వు ఉంటే దేవుడు నీతోనే అంటున్నాడు ఐఆమ్ గోయింగ్ టు ప్రొటెక్ట్ యూ ఐ ఆమ్ ఆల్రెడీ గివింగ్ యూ మై ప్రొటెక్షన్ బట్ యూ ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ రియలైజింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ద ప్రొటెక్షన్ ఐఆమ్ గివింగ్ సో మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ టుడే యాజ్ అ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ యువర్ ఫ్రెండ్ ఐఎమ్ ఎంకరేజింగ్ యూ అండ్ వార్నింగ్ యూ డోంట్ do not doubt about god's protection in your life devudu istunna badratunu nu ve maatramu kuda nissandehinchoddu nu danni apanamakumto undoddu priya devuni bidlara devudu ni patla ento gobba goppa badratanu kaligi unnadu ni talidandruluku nu baru ayipovachu ledha ni bartaki ni pillalaki nu ve maatram enniki leni vyaktiga kanapadochu ento viluvainatundi danavu దయచేసి చేసి ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఈ జీవితం ఎందుకు నీ వ్యర్థం అని చెప్పి మీరు దయచేసి ఆ జీవితాన్ని ముగించుకోవడానికి ఆత్మహత్య ప్రయత్నాలు అలాంటివి ఏవి కూడా మీరు చేయొద్దు ఎందుకంటే దేవుని బిడ్డలు మనం దేవుడు పోలికను మనకి ఇచ్చాడు ఆయన ఇచ్చిన పోలిక ఏమిటయ్యా అంటే ద యాట్రిబ్యూట్స్ దట్ హీ హ్యాస్ హీ హ్యాస్ షేడ్ సమ్ యాట్రిబ్యూట్స్ విత్ హాస్ తన కలిగిన గుణగణాలను మనతో పంచుకున్నాడు వాటిలో ఒకటి ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ధైర్యంగా ఎదురు నిలబడటం ఎలాంటి సమస్య వచ్చినా శోధన వచ్చినా ధైర్యంగా నిలబడి పోరాడాలే తప్ప పెరిగితనం కలిగిన వారికి మనం భయపడిపోకూడదు దేవుని బిడ్డలమైన మనకు దేవుడు ఇస్తున్నటువంటి యొక్క భద్రత ద లార్డ్స్ కేర్ ఆఫ్ హిస్ పీపుల్ అనేటువంటి యొక్క మన అంశంలో మొట్టమొదటిగా ప్రభు నందు మన ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మొదటి విషయం దేవుడు మన పట్ల గొప్ప ఆదరణ కలిగిన వాడిగా ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయం మనకి వచ్చిన వాళ్ళ అర్థమవుతూ ఉంది రెండవదిగా దేవుని ద డేంజర్ ఆఫ్ పెర్సిక్యూటర్స్ అంటే ఎవరైతే దేవుని బిడ్డలను హింసించాలని దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన బిడ్డలను బాధ పెట్టాలని చూస్తారో అటువంటి వారికి ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా దేవుడు మాత్రం చూసి చూడనట్లు విడిచిపెట్టే వాడిగా లేడు అని దేవుని లేకనాలు స్పష్టంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి చదువుదమ్మా చూడండి అషయ గ్రంథము నలభై మూడవ అధ్యాయము ఒకటి నుండి మూడు వచ్చిన చదువుకుందాం అషయ గ్రంథము నలభై మూడవ అధ్యాయము ఒకటి నుండి మూడు వచ్చిన అయితే యాకోబు నిన్ను సృజించిన వాడాగు యహోవా ఇస్రాయేలు నిన్ను నిర్మించిన వాడు ఇలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు నేను నిన్ను విమోచించి ఉన్నాను భయపడకము పేరు పెట్టి నిన్ను పిలిచి ఉన్నాను నీవు నా సొత్తు నీవు జలములలో బడి దాటునప్పుడు నేను నీకు తోడయ్యుందును నదులలో బడి వెళ్ళునప్పుడు అవి నీ మీద పొరులి పారవు నీవు అగ్ని మీదను అగ్ని మధ్యను నడుచునప్పుడు కాలిపోవు జ్వాలలు నిన్ను కాల్చవు యహోవా నగు నేను నీకు దేవుడను ఇస్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుడనైన నేనే నిన్ను రక్షించువాడను నీ ప్రాణ రక్షణ క్రయముగా ఐగుప్తును ఇచ్చి ఉన్నాను నీకు బదులుగా కూసును సేబాను ఇచ్చి ఉన్నాను ఆమె దేవునికి స్తోత్రం చెప్దామా హాలెలుయా ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఎంతో స్పష్టంగా ప్రభుత్వ ఏషియా ద్వారా మాట్లాడుతూ అంటూ ఉన్నాడు కదా ఆనాడు ఈ మాటలు ఇస్రాయేలీలను ఉద్దేశించి పలకబడినవి అయితే నేటి ఉదయకాల సమయం అందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో అంటూ ఉన్నాడు కదా నిన్ను సృజించిన వాడను నేను నిన్ను పేరు పెట్టి పిలిచిన దేవుడను నేను కాబట్టి నువ్వు జలములలో బడి వెళ్ళినా నువ్వు అగ్నిలో వెళ్ళినా నదులలో బడి వెళ్ళినా నువ్వు మునిగిపోయే పరిస్థితే రాదు నువ్వు కాలిపోయే పరిస్థితే రాదు ఉదాహరణకు చూడండి ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఎర్ర సముద్రాన్ని దాటినప్పుడు జలములలో మునిగిపోయింది ఎవరు శత్రువులు ఆయన ఏర్పరచుకున్న ఆయన బిడ్డల పట్ల ఆయన కలిగిన భద్రత ఏంటో ఆయన చూపించాడు ఆయన ఒక వ్యక్తిని లక్ష్య పెట్టడం మొదలు పెడితే ఆ వ్యక్తి పట్ల ఎంతగా ఆయన భద్రతను కలిగి ఉంటాడు కళ్ళారా మనం చూసాం ప్రియులారా దేవుని బిడ్డలారా దేవుని వాక్యం ద్వారా ఆ జల ప్రళయంలో మునిగిపోయింది ఎవరు అంటే ఆయనకి వ్యతిరేకంగా ఆయన ఏ మాత్రం కూడా దేవుడిగా గుర్తించకుండా ఉన్నటువంటి దేవుని బిడ్డలను చంపాలని వారిని సంహరించాలని బానిసలుగా చిక్కించుకోవాలని వచ్చిన వారు మునిగిపోయారా కానీ ఆయన బిడ్డలు ఎవరు కూడా నశించిపోలేదు మనం గమనించినట్లయితే ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అగ్నిని ఏర్పరిచింది ఎవరిని దేవుని బిడ్డలు దేవుని పట్ల నమ్మకంతో యథార్థతతో ప్రార్థన కలిగి ప్రార్థన జీవితాన్ని కలిగి ప్రార్థిస్తున్నటువంటి హనన్య మిషాయలు ఆజారి అనబడినటువంటి వారిని మీ అందరికీ అర్థం అవ్వాలంటే షడ్రక్ మేషక్ అభ్యర్థనగోలు అనబడిన వారిని అగ్నిగుండంలో పడవేయాలని చెప్పి ఏడంతలు చేశారు ఆ మంటని అగ్నిలో ఏమయ్యారు అగ్ని మధ్యలో పడవేశారు కానీ పడవేయడానికి వెళ్ళిన మనుషులు కాలిపోయారు కానీ ఆ మంటల్లో వారు కాలిపోయారా ప్రభునందు ప్రయా దేవుని వెళ్ళారా 
లేదే మరి అలాంటప్పుడు ఎందుకు నువ్వు ఇంకా భయపడుతున్నావు నేను ఊబిలో పడిపోయాను లేవలేనంత అప్పుల్లో కూలిపోయాను నేను లేవలేనంత నష్టాల్లోకి వెళ్ళిపోయాను నా ఈ స్థితిలో నన్ను ఆదుకునేవాడు లేడు నా వ్యాపారంలో నేను ఇంకా పైకి రాలేను నా జీవితంలో నేను ఇంకా కోల్పోయిన మంచి పేరును మళ్ళీ తెచ్చుకోలేను అని కుమ్మిలిపోవద్దు కృంగిపోవద్దు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నీ దేవుడు నీకు నిజమైన దేవుడు తండ్రిగా ఉన్నాడు నీ దేవుడు నిజ దేవుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభు నిన్ను సృష్టించి నన్ను సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడు నిన్ను పేరు పెట్టి పిలుస్తూ ఉన్నాడు నాకు తెలియదు నీ పేరేమిటో నాకు తెలియదు ప్రియ సహోదరి నీ పేరు నా ప్రియ సహోదరుడు నీ పేరు నాకు తెలియకపోవచ్చు కానీ నా ఏసై నీతోనే తన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఏ విషయంలోనైతే నువ్వు భయపడుతున్నావో ఒకవేళ ఒక నది లాంటి జల ప్రళయము ఒక నది లాంటి ఆ జల ప్రవాహము మధ్య నువ్వు చిక్కుపోని పోయి ఉంటే నేను మునిగిపోని ఎవరు చెయ్యత్తి లేమనెత్తుతాను అంటున్నాడు ఒకవేళ కనుక నువ్వు ఆ నాడు అనన్య మిషాయల్ అజర్యాల్ అనబడినటువంటి షడ్రక్ మేషక బెద్నగోలు చిక్కుకున్న అగ్నిగుండము లాంటి మంటలు లాంటి శ్రమలో నువ్వు చిక్కుకొని ఉంటే నీకు ఏ మాత్రము కూడా నీకు మంట వాసన అగ్ని వాసన కూడా తగలకుండా నాలుగో వ్యక్తిగా నీతో అగ్నిగుణంలో ఉండి నిన్ను కాపాడే దేవుడిగా నేనున్నానని చెప్పిన ఏ దేవుడు నిన్ను ధైర్యపరుస్తూ ఉన్నాడు ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని పిల్లరా దయచేసి భయపడద్దు దేనికి కూడా వెరవద్దు మీరు ఒక్క ఒక్క విషయంలో మీరు భయపడాలి ఏమిటయా అంటే అది ఎప్పుడన్నా ఎక్కడన్నా మీ ముందున్న పరుగు పంది మందు ఓపికతో పరిగెత్తకుండా అపవాది పెట్టిన శోధనకులోనే లోకంలో పడిపోతానేమో ప్రభు అలా పడిపోకుండా నన్ను ఎప్పటికప్పుడు నడిపించాయా అని చెప్పి ఆ ధైర్యం నువ్వు ముందుకు సాగాలే తప్ప నువ్వు దేనికి కూడా భయపడద్దు నువ్వు భయపడాల్సింది ఒక్కడికి నీ తండ్రి అయినటువంటి దేవునికి ఆయన ఇచ్చిన ఆజ్ఞలకు లోబడుతూ ప్రభు నుందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా మనం గమనించిన ఈ లేఖన భాగాలు చాలా స్పష్టంగా మనకు తెలియజేస్తున్నటువంటి ఒక విషయం ఏమంటే ఆయన నీకు ప్రాణ రక్షణనిచ్చి కాపాడేటువంటి దేవుడిగా నిన్ను పేరు పెట్టి పిలిచినటువంటి వాడిగా నీ దేవుడు నా దేవుడు మనందరికీ మనందరికీ సృష్టికర్త అయినటువంటి పరిశుద్ధుడు అని యేసు క్రీస్తు ఉన్నాడు మన కొరకు మనం దేనికి భయపడకూడదు మరొక వాక్యాన్ని చదువుకుని మనం ముగించుకుందాం అశ్వయ గ్రంథం నలభై తొమ్మిదవ అధ్యాయాన్ని పదహారు వచ్చినాయని మనం గమనించినట్లయితే ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఆయన ఇటు నేటి ఉదయకాల సమయం ముందు మన అందరికీ ఇస్తున్నటువంటి ఒక వాగ్దానం ఏమంటే తన వాక్యం ద్వారా మనల్ని చూడండి పదహారు వచ్చిన ముందు అంటున్నాడు కదా నలభై తొమ్మిదో అధ్యాయం ఐశ్వయ గ్రంథము చూడుము నా అర చేతుల మీదనే నేను చెక్కి ఉన్నాను నీ ప్రాకారములు నిత్యము నా ఎదుటి ఉన్నవే అమెన్ దేవునికి స్తోత్ర ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా మన అందరం ఎవరి చేతుల్లో ఉన్నాం మన తండ్రి అయినటువంటి దేవుని చేతుల్లో ఉన్నాం ఆయన అర చేతుల్లో మనల్ని చెక్కుకొని ఉన్నాడు ఆయన ఎంత గొప్ప భద్రతను కలిగి ఉన్నాడు అంటే ఆ భద్రత తగినటువంటి గొప్ప విశ్వాసం నమ్మకం నీ మీద నీలో నాలో ఆయన మీద ఉండటం అంటే ఎలా ఉంటుందో ఎలా ఉండాలో ఒక ఉదాహరణ మీతో చెప్పి నేను వాక్యాన్ని ముగించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నా గమనించండి ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ప్రియ తల్లిదండ్రులరా ఈ వాక్యం చూడండి నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి ఎప్పుడైనా ఒక తండ్రి తండ్రి లేదా తల్లి తన చంటి బిడ్డని ఆడించేటప్పుడు ఆ బిడ్డతో ఆడించేటప్పుడు ఆ బిడ్డని ఇలా పైకి గాల్లోకి ఇలా కొంచెం దూరం ఇలా అని కొంచెం ఎత్తు ఇలా పైకి లేపి ఇలా వదిలినప్పుడు ఆ బిడ్డ చేసే పని ఏమిటో తెలుసా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మీ అందరికీ కూడా తెలుసు నవ్వుతూ కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటుంది అసలు భయపడదు ఏడవదు అరవదు కారణం ఏంటో తెలుసా ఆ పైకి వదిలిపెట్టిన ఆ తండ్రి కింద పడిపోకుండా తన్నే చేతుల్లో క్షేమంగా పట్టుకుంటాడని ఎంతగైతే పసి బిడ్డకి అంత గట్టి నమ్మకం తన తండ్రి మీద ఉందో ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా ఈ లోకముందు మన కొరకు ప్రాణం పెట్టిన వారు ఉన్నారు అంటే ప్రాణం ఇచ్చేంతగా ప్రేమను చూపించి భద్రతను లక్ష్యమును కలిగి పాపులమైన నీ కొరకు నా కొరకు పనికిరాని మన కొరకు అన్ని జీవులమైన మన కొరకు మన ప్రభుని యేసుక్రీస్తున్న నిజమైన దేవుడు ఒక్కడే అంత గొప్ప భద్రతను ప్రేమను అంత కోపదలను లక్ష్యమును ఆయన మన పట్ల చూపుచున్నప్పుడు ఆయన మీద మనం ఎంతగా ఆధారపడి ఉండాలి ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా ఒకవేళ నేటి ఉదయకాల ముందు ప్రభు నందున సహోదరి సహోదరుడ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ బడి ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ బడి లివింగ్ యాజ్ ఎ పెర్సిక్యూటర్స్ టు హోమ్ అగైన్ యాజ్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ ఆర్ అగైన్ యాజ్ ద పర్సన్ హూ నోస్ క్రైస్ట్ యాజ్ హిస్ పర్సనల్ అండ్ సేవియర్ టు దెమ్ ఓన్లీ ఐ ఆమ్ వార్నింగ్ యాజ్ ఎ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ సెయింగ్ వన్స్ అగైన్ విత్ లవ్ యాజ్ యాజ్ దర్ ఫ్రెండ్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ స్టాప్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ బిహేవియర్ బికాస్ మై గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు డీల్ behind 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 of them on behalf of them he is going to take revenge 
ఆయన వారి పక్షాన ఎవరినైతే నువ్వు నిందిస్తున్నావో ఎవరినైతే నువ్వు బాధపడుతూ ఉన్నావో ప్రభు నెరిగిన బిడ్డలను వారి పక్షాన ఆయన నీ మీద ఉగ్రతను చూపించబోతున్నాడు పగ తీర్చుకోబోతూ ఉన్నాడు జాగ్రత్త ప్రేమించే దేవుడే ఆయన కానీ తన బిడ్డల జోలికి వస్తే మాత్రం సహించేవాడు కానే కాదు జాగ్రత్త నీటి ఉదయ కల సంబంధి వాక్యమిని ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఎవరైనప్పటికీ కూడా ఏ స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోనండి మన దేవుడు మన పట్ల గొప్ప భద్రత ఎవరు చూపించినటువంటి గొప్ప కాపుదలను ఆయన కలిగినటువంటి దేవుడిగా మనకు తండ్రిగా ఉన్నాడు అటువంటి దేవుని పట్ల మనం దృఢమైన నమ్మకంతో ప్రభు సన్నిధిలో నమ్మకంగా జీవించాలి అట్టి విధంగా జీవించుట తగిన బుద్ధి జ్ఞానం నేటి ఉదయం వాక్యమైన ప్రతి బిడ్డకి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దాయి చేయనుగాక ఆ మెయిన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్